hicho cha somo na leo kinasema vigezo vya kidunia vya kanisa zuri vigezo vya kidunia vya kanisa zuri tufungue kwa maandiko tusome katika kitabu cha matayo mwango ule wa 11 ni kwa habari za Yohana Mbatizaji leo 11 tuanzie mstari ule wa saba anasema anasema na hao walipo kwenda zao Yesu alianza kuwaambia makutano habari za Yohana mlitoka kwenda nyikani kutazama nini unyasi ukitikiswa na upepo lakini mlitoka kwenda kuona nini mtu aliyevikwa mavazi mororo tazama watu wavao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme lakini kwa nini mlitoka ni kuona nabii naam na, na zaidi na alie mkuu zaidi ya nabii huyo ndiye iliyoandikwa haya na kadhalika kamalizia e, tuko tunaangalia somo linalosema vigezo vya kidunia vya kanisa zuri na wiki iliyopita tulisoma sehemu somo kama hili sehemu ya kwanza ya masomo haya mawili ni masomo mawili tu yanafuatana la wiki iliyopita ilikuwa ni vigezo vya kibiblia e, biblia neno la Mungu vya kimungu au nyingine Mungu anapo anapo e, tathmini kanisa zuri ambalo angetamani watu wake wawe humo wajifunze si angetamani anaelekeza Mungu atamani Mungu anaelekeza watu wake wawe anaangalia vigezo gani vigezo ni vingi ni vingi kabisa lakini wiki iliyopita tuliona vigezo vya kanisa zuri ni, ni kanisa kuhubiri kusudi lote la Mungu bila kubakiza e, yani hicho ndio kigezo cha kwanza yani hiyo tabia tunayo hapa tunaubiri mwanzo mpaka ufunuo bila kubakiza na ndani ya ibada moja tunaanza tukapitia karibu yani vitabu vingi sana vya Biblia mistari tofauti 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 mingi eh kwa hiyo hicho ndio kigezo kikubwa cha kwanza je neno la Mungu lolote makusudi yote ya Mungu yanaguswa kuna kanisa jingine wao kazi yao ni kuhubiriana sabato na vitu viwili vitatu lakini kimsingi wame, wamegota kwenye sabato kuna kanisa la roho mtakatifu wewe roho mtakatifu eh kwamba kuna kanisa kuna kuna neno linasema e, jihana ya moto hawezi karibusi halimu wala ilo sio la eh e, kuna kanisa la baraka ndio yamejaa e, kuna kanisa la e, la kuti kuti wa kuu wa dini makatoliki yale maneno haya E, baba mtakatifu. Yaani muda wote mko kwa baba mtakatifu. Hata ki, kila Jumapili kuna sala inayo inayo mta, inayo mtamka baba mtakatifu na askofu mkuu. Kila Jumapili imo sala. Lakini je, kuna sala ya Kristo katikati yao? Kwa hiyo kanisa linalo niko niko na rejea somo lililopita. Lakini tukaona pia kwamba kanisa lenye kukemea na kukataa injili za uongo kwa sababu shetani kazi yake ni kushambulia kazi ya Mungu. Haitoshi kusema mambo yote anavyosema Mungu. Tunataka pia tuseme mambo ambayo shetani anayaleta kushambulia kazi ya Mungu. Eh, tuliona sehemu nyingi haitoshi kusema mazuri ya Mungu na kazi ya Mungu peke yake ni pamoja na uongo unaotoka kwa mashetani kubainisha. Ndio ni kazi ya kanisa. Hiyo kazi tunaifanya sana. Eh. Kanisa eh, kigezo kingine cha kibiblia tuliona kutoweka mbele pesa. Bana, tafuta zunguka maeneo na maeneo, tafuta hayo makanisa yao na imani zao, utakuta mm, ibada yao imejengwa juu ya fedha. Kristo ataingizwa ndio. Maria ataingizwa. Naana ataingizwa. Baraka zitaingizwa lakini zile baraka zitakuwa zinawadanganya wanaojiita washirika, kazi kubwa ni kujaza eh furush lao la 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 kapu lao la fedha kanisa la kimungu haliabudu pesa kuna makanisa mengi kabisa hasa haya yanaitwa ya kimwendo kasi mwendo kasi haya kabla ya kwanza ibada mnaanza mna kukamatana ku, ku, ku madeni ah ndio sio eh wewe unadaiwa hiki wewe yani mnaingia mna kwenye yako ka ibada mmeshachoka kabisa kwa sababu mmeshamaliza yani pumzi zimekata kwa sababu mlikuwa kwenye vitabu vya madeni. Huyo sio Mungu anayeabudiwa ni pesa. Ye. Yeah. Yaani kuna kasi nyingine wanaweza kuhubiri wakafika katikati wakasimamisha ibada wakaanza kukusanya michango. 
Ha, ipo haipo. Kuna nyingine mtaanza na michango, katikati mnaweza mkatulia tulia baadaye mnafunga na michango. Kanisa la pesa na ni mengi asilimia usiniulize nenda katafute utajua. Na kigezo cha nne tafuta vigezo vikubwa tu lakini viko vingi. Kingine tulichokiona kuto kukubalika na wanadamu walio wengi. Eh. Kwa vyote vile ukisha hubiri kusudi lote la Mungu kwa sababu utawaambia na vile vitu vya hukumu ya Mungu na ambayo imo kwenye Biblia na ni nyingi. Kimsingi Biblia naongelea habari za hukumu zaidi kuliko haya mambo mengine. Ndio? Uka usipo anza kuweka mbele haya mambo ya pesa zina baraka na nini na nini kwa vyote vile sio wengi watakao pendezwa na hiyo na watakukatalia ilikuwa ni migezo ya kibiblia vilikuwa vingi lakini tukaweka vikubwa vinne eh vingine kwa mfano kigezo kingi ambacho uweze kuweka nyuma labda sikutaka kugusa sana na, na kida, ni muhimu siku kiweka lakini nikiongeze kigezo cha kubiri injili nyumba kwa nyumba eh katika majukumu Yesu Kristo aliyosema haja sema nene mkajenga kanisa hapana eneneni ulimwenguni kote mkahubiri nje ile kazi ya kuhubiri nyumba kwa nyumba ni jukumu la kanisa ya tafute uniambie kwamba utapata ya yako wapi hiyo kazi tunaifanya inawezekana tuifanye kwa nguvu kubwa sana lakini tunaifanya na tunaendelea tutaendelea kuongeza nguvu katika hiyo amen sasa leo tutaangalia upande wa pili hivyo ni, ni jinsi ambavyo Mungu ange, a, anapenda anataka anaelekeza katika neno lake vigezo vya kibiblia vigezo vya kimungu leo tutaangalia vigezo vya kidunia watu wa duniani wa Kristo ambao wako luzi luzi na watu wa ulimwengu huu wanapotaka kusema habari za kanisa wangependa kujiunga nalo kutumika au au kuwa karibu au kukubaliana nalo tu liko kwenye fa, fahamu zao wanataka kanisa la namna gani hebu tuanzie pale alipo aliposema Yesu Kristo kwenye matayo 11 anasema hivi anawauliza watu Biblia anasema aliuliza makutano makutano hiyo ndio taswira ya dunia ndio sio wanadamu wengi walikuwa hapo pale na wengi walikuwa wamekuja pale na mafarisayo walikuwemo usiniambie kwamba walikuwa wamekuja kumpenda Yesu walikuwa wamekuja tu kushanga shanga wakuamini waku, wakupona walikuwa wanapona ndio kwa sababu hao watu walipokuja walipo wangekuwa ni watu waliokuja kwa ajili nzuri ya Yesu wasinge msurubisha miaka mitatu baadaye anawauliza makutano mlienda kwa habari za mlipoenda jangwani alipokuwa anahubiria Yohana mlienda kwa hasa lengo la kuwapeleka kule ilikuwa ni kitu gani anawauliza lengo ni nini je mlienda kuanga ku, ku, mlienda kufanya utalii kuangalia majani na miti kitiki sana upepo yani kuangalia mazingira environment scenery au mlienda kuangalia mavazi mavazi wewe mtuone wewe mtu namna gani mama amevaa vizuri kiasi gani mavazi yake yani mavazi ya, ya leo hii nenda katika makanisa kuna mavazi ya utukufu kofia imepaa mpaka kwenye anga la juu manguo makubwa ama nini yenye, yenye malembo mengi na hirizi na, na, na mikufu na nini na mapete akitembea unafikiri kuna kajumba ka, ka, ka kijijini kanatembea tu kijumba cha vijijini unakuta kanatembea kama kajumba kumbe ni mtu mdogo mwembamba yumo mlienda haki Nga nasema kanisa lenu mlipoenda kwenye hiyo ibada yenu mlikuwa mmevutwa vutwa na, na uvaaji wa pale ndio kulikuwa kigezo cha kwenda pale asema kama ni uvaaji kwa hiyo na mazaji kwa vile vile hamfanikiwa hakuwa mtu wa kuvaa huyo hakuwa mtu wa mavazi Yesu anasema katika kitabu cha Luka mlango wa 20 mstari wa 40 Luka 20 mstari wa 40 anasema eh, jihadhalini na, na, na walimu wa sheria wanaotembea wamevaa mavazi marefu Eh, huku wanakula nyumba za wajana. Bana kusanya pesa. Wewe mwambie imetupasa kuvaa vizuri tunapoembeleza. Kwa mfano, mimi napenda kubiri lazima nivae vizuri. Kama ambavyo nikiitwa kwenye mamlaka ya dunia lazima niende nimevaa vizuri. Na wewe unapokuja kanisani jitahidi vaa vizuri kwa kadri atakavyopendeza. Lakini sio kwa ajili ya utukufu wako uvae makazo makubwa wa kujua ni mtu wa dini huku katikati weke siji kuna kile cha cha, cha wachungaji sio anakitaje nini 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 kola si kola nini hapana eh mwingine unakuta amevaa siji gauni maalum na kitambaa wanaitwa siji ma, ma sister wa kristo si hivi vitu vyote ni ni, 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 ni kujionyesha ya kufanya wema wako na, kuj, na, na kujifanya mwema mbele za watu lakini Mungu anajua mioyo yao 
Ele. Yesu alimwambia mafarisayo mlango wa 16 kitabu cha Luka eh Luka 10 na hicho ni Luka 10 na wapi? 10 na 10 anasema hivi. Ninyi ndio mnaojitai haki mbele za wanadamu lakini Mungu anajua mioyo yenu. Wewe wame leo hii taswira iliyopo ya wale wakuu wa dini na mavazi yao ni watu wanachukuliwa kama ni watu wenye haki kwenye jamii au ni watu ambao sio watu wenye haki. Watu wenye haki ya juu sana. E, anaitwa baba mtakatifu, anaitwa baba asukofu, baba nini? Kana kwamba ni mtakatifu anatembea lakini ndani ya mioyo yao kumejaa maozo Biblia inasema. Anasema ni kama makaburi yaliyopakwa chokaa ndani kumejaa mifupa ya wanadamu lakini kwa nje ni makaburi ma, ulishawahi kuona makaburi kuna makaburi yamepambwa kuliko nyumba. Eh ndio sio. Unakuta mapambo ligae na mazuri kabisa. Nenda nenda kwa nyumba ya wale walio mzika yule mtu nakuta kule ni udogo. Unajaribu kuonyesha utukufu. Hana. Kwa hiyo unaweza sema kama kama sijaelewa somo. Somo tuko tunaangalia Yesu anawaambia wale watu kwamba inaonekana vigezo vyenu vya kwenda kwa kwenye lile kusanyiko la Yohana ilikuwa ni mavazi wewe kwambie gezo cha kwanza cha dunia ni uvaji wa wao mapadiri wao wana mavazi e, ni, 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 ni mazingira mazuri ya upepo maua e, mi, mazingira mazuri lile kanisa lina maeneo e, wakatoliki wanaamini kwa wana, wanachukua maeneo makubwa kama wanaweka kindagateni si wanaweka shule na hospitali nini sio hivyo sio vigezo vya 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 biblia hivyo Eh. Paulo ali kwenye mlango wa 17 kitabu cha Mathayo na Mitume, Paulo alipoenda kuhubiri alipo alipokutana na kina Lydia wale wanawake, kina Lydia walikuwa wanasalia mtoni chini ya mtu, chini ya mti. Ndipo akina Lydia waliokokea hapa. Eh. Ukisoma katika sehemu nyingi nenda nenda kasoma katika kitabu cha Wakorosai mlango wa 4 mstari wa 30 huko mwishoni na sehemu nyingi kitabu cha cha eh ceremony eh, mate, eh kitabu cha kitabu cha eh, wakorinto wa kwanza mlango wa mwisho pale eh, makanisa mengi yanakuwa ya, ya, ya hayana maeneo makubwa yamejibanza ndani ya nyumba za watu lakini anamtumikia Mungu unaweza kusema ni kweli sio kweli eh, em, em tufungue pale tusome katika kitabu cha wakorosai nitasoma sehemu moja tu wakorosai pale Eh Biblia inasema Wakorosai mlango wa, wa mwisho ule. Wakorosai 4 eh Wakorosai mlango wa mwisho mstari ule wa wa wa, wa actually mstari wa 10 na 5. Wakorosai 4 15 anasema wasalimuni ndugu walio walio laodikia na nifa na kanisa lililo katika nyumba yake. Ndani ya nyumba ya nifa kuna kuna kanisa Hawa sio watu wenye maeneo makubwa ambapo watu watakuja washangae kwamba hili kanisa liloko kwenye nyumba ya Nifa ni kanisa kubwa sana hivyo ni vigezo vya dunia. Tuko tunaangalia vigezo vya kimoja. Eh. Unaweza kusema sasa ili somo linanipa linanisifaa nini? Linanisaidia ni somo inawezekana labda wewe uliko hapa umeshajua lakini wengine wanafuatia kutokea mbali. Inawezekana si bado tunaenda kujifunza. Eh, ni, ni, ni wapi tuweke roho zetu eh, ili ni somo la kututia nuru mioyo yetu na nafsi zetu eh sasa hivi tutaenda kuona vipengele kama vitano dunia ina vigezo vingi jana wiki iliyopita tuliona vinne vigezo vya kimungu vya kanisa zuri eh, na kwa vilitakuwa vile vingi zaidi lakini tulifupisha tukasema vikubwa vinne eh na moja um, ambacho nimeongeza kingine leo cha kupeleka njiri nyumba kwa nyumba sikuwa nimekitaja wiki iliyopita sio kama nilikuwa sikijini kwa nijua lakini nitaka kufupisha eh vizuri tuondoke na vitu vichache vinne vitano tufanye kazi kuliko na vitu 20 vyote ambavyo natufanya hata kimoja leo nilifupisha na leo nitataja vitu tu vitano vya kibiblia mistari mingi na nimefanya kuipunguza vitano tu ambavyo dunia na maana kituepuke sasa dunia wanadamu wa Kristo wa kidunia dunia hii wenye fikra za kidunia wanavyoviona kama ndivyo vipimo vya kutu, vya kanisa wana, walichague waende kusali watu ambao ni kujidanganya jamani idanganye nafsi yako itupe popote pale lakini itakuja kukutana na hukumu ya Mungu eh wewe ni maramia 
Usome katika shule sio nzuri sana. Utibiwe katika hospitali ambayo sio nzuri sana. Labda uishi katika makazi ambayo sio mazuri sana. Kama ni sehemu labda viwanja vijapimwa labda barabara haiko vizuri lakini lakini uwe kanisa lako liwe linampendeza Mungu kiroho. Ndicho kigezo kikubwa cha kwanza. Wanadamu yuko radhi ahakikishe kazi yake ni nzuri, makazi yake ni mazuri, vitanda na vorana kila kitu ni kizuri, haina ubaya. Lakini hajalishi wapi atatupa kijiro chake kwenye kanisa gani. Sio kitu kizuri jamani. Sio kitu kizuri. Bwana sema niliwaambia maneno haya na sasa ninawaambia kwa wachozi. Na mimi ngoe niwaambie, nimesema maneno naomba niongee hata kwa wachozi. Tafuta sehemu ambapo roho yako itakuwa na amani na Mungu wako kupitia kweli ya neno lake. Haijalishi kwamba wamekuja mia saba haijalishi wamekuja hamsini haijalishi wako watatu wewe se nenda sehemu ambapo. Na unaweza sasa baada ya miaka kumi nitakuwa wapi? Wewe usikujua, usimpange Mungu. Miaka kumi baada ya miaka kumi utakuwa wapi? Nani hivi kuna haja kujiuliza nitakuwa wapi baada ya miaka kumi Wewe usikujua labda utakuwa na Kristo mbinguni labda utakuwa makabulini usifikirie sana siku ya kesho na kesho kuto angalia wakati wa sasa nita, niko wapi e, sasa nikiwa hapa baada ya miaka kumi, je nikitaka kufunga ndoa nitafungiwa wapi Mungu atakupa unaona wakati Mungu atakupa ndoa kwanza nitafute kwenye kweli alafu atakwambia pa kuifungia kipi ni kikubwa Mungu kukupa ndoa au kupata sehemu ya kuifungia ambayo ni nzuri ni Mungu kukuchagulia ndoa iliyo nzuri eh Hebu niambie ndoa ya Isaka na na Rebeka ilifungiwa kwenye kanisa gani zuri? Mimi naamini alifung, alifungisha Ibrahimu mwenyewe. Hebu niulize ndoa inafungishwa na Ibrahimu ni ndoa nzuri? Eh? Ina imani ndani. Ina kibali cha Mungu ndani ya. Eh? Hebu tusome Me, hoja ya kwanza inasema vigezo vya dunia hii wakristo wa dunia ndivyo wanavyovijali na watu wa dunia ndio ndio picha ndio taswira inayojaa katika fahamu za wanadamu kigezo cha kwanza ni majengo mazuri makubwa yenye utukufu majengo kwanza wingi wa e, nikitoka hapa nitakutana kanisa liko mbezi liko ru, liko kibaha liko liko shinyanga kila sehemu dunia hapana sio ukubwa wa kanisa sio ukubwa wa majengo sicho kipimo cha kimungu lakini ngoja ngoja tuangalie watu wanavyopima em tufungue katika waya nene kwenye maandiko haya haraka haraka je hata mhubiri wa anachoka eh kiniangalia mnafikiri ina nguvu nyingi sana inakufa kila siku eh mtu anayekufa ni mtu dhaifu dhaifu nakufa kila siku Biblia inasema katika kitabu cha Luka mlango wa moja mstari wa tano na wasita Biblia inasema hebu angalia watu wa dunia hawa ni watu wa dini walikuwa na dini lakini watu wa dunia sikia walichomwambia Yesu ah maneno wanayomwambia hawa watu Yesu sio watu wa dunia hii wanayofikiri na kumwambia Yesu vile vile wanasema mstari wa tano na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu hekalu ndio kama kanisa wakati wa Yesu hekalu ndio ilikuwa bado lipo kwa kanisa alianza kujengwa alikuwa analijenga wakati huo yuko anaiondoa hekaru lakini wakati huo hekaru ndilo lilikuwa nyumba ya Mungu na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea watu kadha wa kadha ni watu wachache au ni wengi wengi watu wengi au ndo watu wa dunia watu wa dunia ni wengi wakristo wa kidunia ni wengi e. na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekaru jinsi lilivyo pamba kwa mawe mazuri na sadaka za watu Eh, ili kanisa hili ni kanisa la Kikatoliki hili ni kanisa la mawe mazuri na sadaka za watu au watu walikuwa wana, wana ni kama walikuwa wanataka kumlingishia Yesu unaonekana wewe kwanza una viatu vyako vimechakaa unaingia kwenye kanisa limepambwa vizuri na sadaka za watu ni kama unaenda kutochafulia hekalu letu ndio maana walikuwa wanajisifia wanajitapa ni wai kusikia mtu mmoja tena anajifanya hata anajua dini sana na hajui kabisa kuna watu wanajifanya kitu lakini wanakuta angalau wanawelekeo yule na uelekeo hapa eh wewe nasikia una kikanisa siji mnasali kikanisa chenu kidogo e, sisi tuna kanisa kubwa eh na, 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 na tuna majengo yani alikuwa anaongea maneno kama haya moyoni 
Sikutaka hata kumwambia moyoni kakumbuka ili hadi. Najua huyu yuko wale wale pole zake. Mungu amja Mungu amsame. Ampe kujua nu. Ampe kujua kweli, amtie nu. Kwa hatu. Lakini kuto kujua hakuta mpereka pazuli. Eh. Anasema wa, walikuwa wanajisifia kwa eh, mna, mnaona ili ili hekalu lina uhusia sadaka zimo hazimo. Ndicho kilicho ja kwenye makanisa ya leo. Uwezo kutenganisha makanisa ya wanadamu na sadaka. Eh. Sio mapenzi ya Mungu. Hebu mtu angalie je, Yesu analisifia hilo kan? Wao wanalisifia. Hebu tuone je, Yesu na yeye analilo anas. Anasema ni kweli kabisa nimekubali yeye mlitoa sadaka nzuri Mungu awabariki. Mtakutana navyo mbinguni. Ndicho alicho wajibu. Hapana anasema hivi. Haya mnayo yatazama. Siku zinakuja ambapo haritasaliwa jiwe 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 yote yatabomoshwa. Sehemu nyingine anasema yanakondoshwa kabisa. Haya makanisa yaliyojengwa juu ya sadaka na uzuri na, na utukufu na vito na vio vya rangi rangi vingine vya kudu vingine vya blue vingine vya kijani vingine ukifika mule na vi, wakati mwingine sasa hivi wanaweka na zile taka kama za hadisi kwa tata 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 nini na na na, na. Biblia inasema vyo vitabomoshwa na kuondoshwa Amen Nicho nicho so. Nicho nicho ni kigezo cha dunia. Hawa watu watu wa dunia. Mimi nasema katika kitabu cha sitafungua pale Yohana mlango wa pili. Ngoja ni si vizuri kutoka kufungua Biblia. Eh mtende pale Yohana mlango wa pili mstari wa 20. Eh pengine naweza nikawa mimi nimelizoea lakini wewe ndio unalisikia mara mara moja moja. Yohana 2:20 Biblia inasema Basi Wayahudi wakasema hekalu hili lilijengwa kwa muda wa miaka na sita Na wewe u, utalisimamisha katika siku tatu kwa sababu naongelea habari ya hekalu ya mwili wake. Hawa watu walikuwa wanajisifia kwamba hili hekalu sio kijumba cha cha kuinua inua kesho na kichokutwa umeishaingia na kusali ah limejengwa kwa utaratibu kwa muda kwa gharama miaka na sita Hilo ndio hicho ndio kipimo cha kanisa. Na leo Ninajua kuna kanisa moja sasa litaja liko wapi la Kikatoliki lilichukua miaka mingi sana kujengwa wakiwa wanataka likamilike liwe na utukufu na kweli lilipokuja kukamilika katika kanisa ni ili na utukufu umepita imepita kima cha mbinguni eh tukijidanganya Yesu avisifii hivi vitu vyote na hapa walikuwa wanabishana na Yesu wale wanambia sisi tumejenga kwa muda wa miaka 46 Yesu anasema mimi ni lako wangu nitaliinua kwa muda wa siku tatu. Kulingana na Yesu Kristo kanisa linalostahili ambalo kwa mungu, kanisa ndio taswira na mwili wa Kristo lina uwezo wa kuinua ndani ya siku tatu watu wakasali. Kwa dunia ni miaka 46. Kitabu cha Matendo ya Mitume Biblia nasema mlango wa saba. Tena mitume saba usichoke na mimi nijipe moyo usichoke. Mimi nasema mstari wa 47. Matendo mitume 47. Matendo mitume saba 47 na saba nasema hivi. Lakini Sulemani alimjengea nyumba. Ila yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono kama vile asemavyo nabii wao kwambie Stefano alikuwa anawaambia hawa Wayahudi waliokuwa wamewekeza akili zao katika majengo majengo makubwa na nini miaka 46 na nini akamwambia jamani Selemani alijengea Mungu nyumba lakini uhalisia ni kwamba na, na Selemani alikuwa analijua alisema kabisa wakati yuko anali dedicate lile lile hekalu alisema lakini Mungu hapa ni sehemu tu ya sisi kuja kujikinga na mvua na nini tukaabudu lakini wewe ukae kwenye mahekalu yalijengwa na wanadamu kwa hiyo Stefano anaruhia maneno anayosema Sulemani mwana wa Daudi. Lakini anachotukumbusha ni kwamba haijalishi uko katika mijumba mikubwa kiasi gani, haimtoshi Mungu. Kwa sababu anasema katika Zaburi ya, ya, ya katika Isaya mlango wa 60 sita mwisho ni kama tutakapo watu na maisha ya Isaya mstari wa 60. Anasema hivi. 
Mungu kiti chake kiko juu zaidi mbinguni na miguu yake iko duniani kama kigoda cha kukanyagia miguu yake. Kwa hiyo tunapotaka kuhesabu eh, kutumia kigezo cha majengo mazuri makubwa na nini hiyo ni kwa ajili ya wanadamu lakini sio kwa ajili ya Mungu. Kwa sababu Mungu akae kwenye maekalo yaliyojengwa kwa mikono. Amen. Eh. Usije ukajisikia mnyonge kwamba labda uko katika kanisa dogo labda lenye rangi mbili tatu kama hiyo. Unajua kanisa la Mungu ni lipi? Emsome katika la kweli. Some katika kitabu kutoka kwa Matendo ya Mitume taruka Warumi, ingia kwenye wakonto wa kwanza, mlango ule wa sita Biblia inasema. Mstari wa 19, wakonto wa kwanza sita 15 nasema hivi au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekaru la roho mtakatifu aliye ndani yenu mliyopewa na Mungu huku hii maneno yanasema basi mtukuzeni Mungu kwa katika roho zenu na miili yenu pia hiyo ni kwenye King James ndo anamalizia roho na miili anachotaka kumaanisha ni kwamba hekaru la kweli haijalishi mnakutana katika mabati katika nini hekaru la kweli Mungu ni katika mioyo sio katika utukufu wa majengo Ngoja kwambie uwezo ukawa na vitu vyote kwa wakati mmoja hata siku moja. Usipo kama hauko kulia uko kushoto. Kama hauko kushoto uko kulia. Uwezo kwa kulia na kushoto. Kama umewekeza Mungu katika kweli ya neno kwenye moyo likawa ndo hekalu, basi ili hekalu la duniani hutalijali sana. Uwezo kusema tuko tunamtafuta Mungu katika roho na kweli lakini tunamtafuta katika utukufu wa majengo. Haipo. Kuvifanya kwa pamoja. Either you are right not on the left or you are on the left not on the right. Uko kulia au kushoto au kushoto au kulia sio vyote. Wewe tuambie tuwekeze Mungu katika tuwekeze eh, katika mioyo yetu, katika nafsi zetu ambalo ndilo hekalu ndio kanisa la Mungu. Eh. Wewe waambie kanisa ni kusanyiko la watu waliomwamini Kristo mara nyingine bibi nasema na waliobatizwa ndani ya kanisa kusoma kukua na watu wasiobatizwa ilo hatia wa kanisa eh lakini wakiwa wengi ni vema wakiwa wachache haina shida lakini kikubwa linaitwa wanapokusanyika linaitwa kanisa wanapokusanyika linaitwa kanisa kwa mfano hapa tuko kanisa ikitokea kuna ikitokea kuna watu hawana makazi Hawana mbaguishi. Baada ya kutoka huku tukamwambia njoo ni mlale huku mweke na vitanda mlale iwe ni nyumba nilo sebule yenu hakutakuwa na kosa kabisa. Kwa kanisa litakuwa limesha saanzuka limetawanyika lime kwa sababu ni mioyo ya watu iliyokuepo pale inapokusanyika linakuwa kanisa ikishaondoka kanisa limetawanyika. Sio lile jengo te. Lakini leo hii ukiingia katika makanisa hayo ya utukufu una unakuta humo ndani unatakiwa haija unatakiwa utembee kama vile unakanyaga juu ya misumali siji ka kuchoma pole pole unafika sehemu unapiga tumagoti tuili tutatu unaabudu viumba una, unaabudu mbao eh hey, unaabudu huko nyuma siji kuna Maria na kuangalia na nini Maria mwingine ameshika hivi mwingine kuna na eh hapana yule hapo hapo sio makazi ya Mungu kazi ya Mungu yako katika mioyo ya wanadamu. Of course tunapokuwa tumekusanyika kama hivi tunatakiwa tuwe na utaratibu mbele za Mungu. Kwa sababu ndio kanisa. Lakini hapa tukisha tawanyika huwa watu tunapita kama tunapita tu njiani. Haina ha, 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 hatuachi utukufu kwamba ni utukufu mkubwa sana. Of course uwezo kuleta uchafu katupa humu kama ambavyo uwezo katupa uchafu hata barabarani. Ni makosa kuchafua barabara. Eh. Hey. Mimi wanashangaa watu nimeshahama na mimi pengine. Na washangaa watu anakunywa soda kwenye basi au kwenye gari au kwenye dada. Chamaliza papa anatupa pale. Hata kama kuta, kuta, kuna mtu atakuja kuna nini kuyakusanya. Yeye atakuwa ameshachafua. Maki huyo mtu anapita baada ya masaa kila dakika moja moja. Hapana. Kwa hiyo tumeona kwamba majengo mazuri makubwa yenye utukufu yaliyo na sada leo hii nenda katika hapo hapo korogo kuna kanisa moja sijui la keke keke ke, ke, nini sijui yaani hawamalizi kujenga leo utakuta kuna 
kuna upande umeinuliwa kesho umeinuliwa ule yani wako katika majengo makubwa alafu watu wanadhidhika sana mimi niendelea kujidanganya na hiyo wewe kwambi hakuna unapoingia kwenye nyingi za uongo huna mtu mwingine unayemletea sana ni wao mwenyewe Unaweza kufikiri na mkoma wa yule anayehubiri neno la Mungu. Eh hey, na akajua kuna kamchungaji kako huko kajinga jinga si na kakomoa ngoja unajikomoa. Mwenye. Kabisa unakomoa nafsi. Peke yako. Kwa hiyo tuyashike maneno ya Mungu ili kusudi tusijikomoe sisi. Oje ya pili kani kigezo cha dunia cha kanisa nzuri kati ya majengo na utukufu wa wanadamu e, wanatafuta shibe na baraka za mwilini shibe na baraka za mwilini e, unaweza kusema ngoja nianze nikufungulie maandiko tuende kwenye kitabu cha Yeremia Yeremia mlango wa 44 tuende haraka kidogo Yeremia 44 sikiliza maneno yanavyo yanavyo yanavyoendelea yana, yana, Yeremia 44 na tume msara wa 16. Biblia inasema hivi. Msari ule wa tuanze 15 anasema hivi. Ndipo watu wote waliojua ya kuwa wake zao waliwafukizia nyumbu miungu mingine. Waliwafukizia uvumba miungu mingine. Hawa watu walikuwa na maabudu Mungu wa kweli. Ili ilikuwa ni kanisa la kimungu kweli. La mashetani lakini waangalia watakuwa wa, nakwambia wako kwa jina la Mungu ndipo watu waliojua kuwa wake zao waliwafukizia uvumba miungu mingine na wanawake wote walio waliosimama karibu mkutano mkubwa kwanza tabia ku, kubwa ya watu wa, wenye imani za uongo wakidhani wanamtokea Mungu ni mkutano mkubwa tumeiona Yesu alipokuwa anawaambia makutano kwa habari za Yohana Mtakatifu eh tumeona kwenye hekalu ya Yerusalemu E, watu wanasema miaka mikutano makutano makubwa miaka 46 weka sadaka za watu na hapa mkutano mkubwa yaani watu wote waliokaa katika nchi ya Misri katika Pathros hao watu walikuwa wengi wako Misri nzima e. wakamjibu Yeremia Yeremia wa, Yeremia wa, alikuwa na watu wangapi upande wake moja tu lakini huku watu wamejaa Misri nzima e wakamjibu Yeremia wakisema neno lile ulilotuambia kwa jina la Bwana sisi hatutalisikiliza. Sumehubiri kwamba kanisa liko hivi na hivi haishisha tutaki tumesikia lakini hatutaki kufanya. Tuone utatufanya nini. Kwa hiyo kwambia hao watu walikuwa wanapata hasara wenyewe. Wali hapa wao katika nafsi yao walifikiri wanamkomoa Yeremia ndio sio? Walikuwa wanajikomoa wenyewe. Eh. Ili neno uliotuambia hatutalisikiliza msara wa 17 sikiliza wanasema hivi lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu kumfukizia uvumba malikia wa mbinguni huyo ndo ndo bikira Maria. E, leo hii ndo ndo anaitwa bikira Maria. Kristo sio Maria wa mama wa Yesu. Ni malikia wa mbinguni miungu mingine. Eh anasema kumfukuzia uvumba malikia wa mbinguni hivi vitu vinafanyika kwenye makanisa leo vinafanyika. Vitu vya kufukiza uvumba kwenye miungu ya, ma, ya kike hii na, na masanamu yake yako pale. Nasema tutaendelea. Ah, hebu niambie tofauti ya hawa watu na makanisa haya ya leo. Niambie hebu piga taswira ya mambo wanayofanya. Wana miungu mingine wanaitumikia, wanamalikia wa mbinguni kwa mbinguni wapi ni kwa Mungu. Wanakuambia huyu ni kwa ni wa mtu wa ni huyu ni mama wa Mungu, ni mke wa Mungu. Ndio jina naona. Malikia ni mke. Kwa mfano, eh Mungu hana mke. Sikiliza. Wanasema na kumumimia sadaka za kinywaji eh vi ule uvumba unaosema ta ta cheta ta na zile po, na vile vinywaji wanavyokunywa ni vya kumimimia sadaka huko. Ni vile vinywaji. Vipo havikosi. Hebu niambie kwamba hapa tunakuaga na vinywaji kwenye nani? Kwenye ibada hizo. Hakuna. Lakini huwezi kukuta ibada hizo kwa na vile vinywaji vya pombe. Eh Anasema na kumfukuzia uvumba malikia wa mbinguni na kumumiminia sadaka za vinywaji kama tulivyovitenda sisi na baba zetu anasema hii tabia tunayotangia baba zetu ndugu yangu sio ya leo tuna miaka eh anasema na 
na wafalme wetu na wakuu wetu katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu maana sikiliza nicho kwa nataka kusema maana wakati huo tulikuwa na chakula tele na kufanikiwa wala hatukuona mabaya lakini tulipoacha kumfukizia uvumba malikia mbinguni na kumuminia sadaka za kinywaji tumepungukiwa vitu vyote na kuangamizwa kwa upanga na kwa njaa si kama mbele wa kinachoendelea hao watu naabudu miungu miungu ya mingine wanaimiminia uvumba anali Mungu anaitwa malikia wa mbingu ambaye ndio yupo leo mpaka leo wanasema tukitenguka tu tukaacha kuabudu hivi vitu tunapata njaa baraka za shetani anaziondoa kama wana, an, kama wameanza kumwasi leo hii watu anataka aende kwenye kanisa ambalo utasikia wakiwa huku kuna baraka fulani zinakuja za uongo uongo eh akijitenga aki, aki kaza kuingia katika kweli ya Mungu zile baraka shetani anazinyofu anaziondoa yule mtu anasema hapana niko radhi nibaki huku kwenye hizi baraka za shetani Emi wewe kwambie atokee mtu kama kama huyu nabii mmoja yuko hapo mbezi hapo anaitwa siji nani nabii anaitwa Kuhani eh aache kufanya zile ibada zake aanze kuhubiri Biblia ya kweli kweli unafikiri ile nyomi ya watu itaendelea kuja watakata mara moja ule utajiri wote na nini utaisha so Mungu atakuwa na Biblia inasema Yeremia anaambiwa anasema nenda kabomoe na na, na kungoa na kuangamiza alafu ndipo waanze kupanda eh na kustawisha mama kwa Mungu tukitaka kuondoa vitu vibaya viovu tunaweza tukapitia kipindi cha njaa anasema tukipunguza tu kumfanyia malikia wetu huyu wa mbingu baraka zinaondoka tunashindwa kuwa leo hii watu wanatafuta makanisa ambayo yanaweza kawapa baraka fiki eh wewe kwambie hata hata nielewe hata hizi amani mnazoziona tunazo zinatuzunguka zipo na tunaziombea Mungu atubariki nyingine ni amani fiki bizina tusogeza sogeza kwenye wakati lakini wakati tutakuja amani itaondoka kwa sababu dunia itakuwa katika hali ya vita ni amani ya muda ya kutu, ili kusudi tu watu waendelee kudanganyika waendelee kuabudu uongo na nini ndio ndio kama hawa watu walioko mbele ya Yeremia <coughs> msome katika kitabu cha hesabu mlango wa kumi na moja mstari wa sita najua hivi unajua kusoma neno la Mungu kunachosha Ne. Yeah. Lakini hivi unajisikiaje ukichoshwa na kitu kinachompendeza Mungu? Kwafanyia kazi ukasikia umechoka. Eh. Yeah. Biblia inasema hesabu mlango wa 11 mstari ule mpaka wa 4 mpaka wa 6 nasema kisha mkutano wa wafu. Hebu angalia muda wote watu wa ovu wanapokuwa wanapokuwa Biblia inaongelea habari zao inakuwa kuna mkutano. Hukuti wawili wa tatu. Hukuti idadi ndogo kama hii kila wakati tulipokuwa tunasoma tulipotoka kwenye Yeremia tulitoka kwenye alipokuwa Yohana Mtakatifu makutano sehemu nyingine Yesu alipomwambia hekalu kubwa alikuwa makutano watu kadha wakana na hata hapa sikiliza nasema hesabu 11:4 nasema kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa wana wa Israeli nao wakalia tena wakasema ni nani atakayetupa nyama tule Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bule na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu na vitunguu saumu lakini sasa roho zetu zimekauka hapana kitu chochote hatuna kitu cha cha, cha kutumaini isipokuwa hii mana tu Hebu jiulize Mungu amewapa mana Biblia inasema akawapa chakula cha malaika kutoka mbinguni ndio lugha hiyo tumesijua mana yake nini Wao wanaomba hii ni ndogo sisi tunataka vitunguu vya Misri Misri ni taswira ya duniani ni kwenye uovu Nataka kusema sasa mbona sioni taswira ya somo lenye taswira ni kwamba hawa watu wanataka Mungu au ibada au maisha ya kiroho yanayowapa baraka za vitunguu na nyama na njana na, na, na matikiti na, yani shibe lakini wanasema tulipojitenga kwa ajili ya Mungu tunikuta tu tunakula baraka zetu sio nyingi sana ni ni maana tu Na kwambie ni vizuri uishi katika kupungukiwa ukiwa na Kristo kuliko kuishi katika shibe ukiwa katika kinyume na Mungu wako. Ondoke. Lakini Mungu sio kusema kwamba ni Mungu wa kupungukiwa siku. 
Biblia inasema sehemu nyingine inasema ni heli chakula cha mboga mboga pamoja na amani. Eh. Kuliko nyumba iliyojawa eh na shibe pamoja na na tabu. Na sehemu nyingine katika wa sehemu nyingine katika mithali kwa msali mwingine uko bora zaidi ya huu anasema hivi heli ule mstari uh, basi ita ita utafuta wakati mwingine ni, ni mkubwa tu ni mstari mmoja mzuri um, ne lakini kwa ufupi anasema ni heli kuishi katika hali ya kupungukiwa tukiwa katika mapenzi ya Mungu kuliko shiba eh anasema Yesu unakumbuka Yesu alisemaje aliwaambia wa em 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 kusome nimekosha ule ngoja nikupeleke mwingine nipeleke katika Luka Luka sita sikiliza maneno ya Yesu sikiliza maneno ya Yesu ndani ukisikia mtu anakufungulia maneno aliyosema Yesu Kristo akakujulisha mpende mwambie kwamba sio mpende mpende Mungu kwanza sio mpende mhubiri moja kwa moja mpende kwanza Mungu lakini usimchukie na mhubiri sasa Wewe ukampenda Mungu ukamchukia anaye kuhubiria eh yule anasema katika kitabu cha Luka mlango ule wa sita anasema mstari ule wa 25. Hebu nisomee nisomee Luka 6:25. Haya mimi nitajisomea naona muda ume ehe Luka 6:25 umeshaipata. Mstari wa 25 anasema hivi ole wenu ninyi ambao mmeshiba sasa kwa kuwa mtaona njaa Ani maneno ya Yesu kinywani. Maana ke je Mungu apende watu tushibe? Anataka tushibe lakini anaongelea watu ambao wanashibe ambaye imetokana au iko kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndio hawa ambao wanakwambia sisi tuko tayari turudi Misri kwenye dhambi, tuko tayari kukaidi eh, neema ya Mungu ya kututoa katika nchi ya utuma hiyo ni taswira ya kutuokoa. Eh, tuko radhi tu, tukatae wokovu ule turudi duniani Misri ili kuzudi tukashibe Yesu anasema ole wenu ndio shiba sasa. Wewe vigezo vya dunia. Nani uko pamoja? Yeye anasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 4 mstari wa 4 ruka 4 vile vile anasema mtu ataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno kutoka. Hebu jitahidi usitafute eh bu- Yeye mwingine anasema msi eh msi usikitendee kazi chakula kinachohaji bali kile kisichohaji kichoshuka kutoka mbinguni ambalo neno la Mungu bali ni, ni imani katika Kristo Ka, kigezo kingine ambacho kanisa la uh, makanisa ya eh, um, kigezo cha, cha kanisa la kidunia leo kingine ni nini ishara na miujiza usipoonekana na ishara leo hii watu wengi wanahama kutoka kwenye makanisa ya katoliki ambayo hayaweki mbele mambo ya ishara yana wanaenda au nakuja kwa katoliki siku fulani lakini ana siku zake za kwenda kwenye kanisa jingine kwa kutufata ishara na miujiza ndio sio ndio leo hii watu wana imani tano tano ana huko katoliki ambako ndo amekulia amezaliwa sio kusema kwamba ni kuzuri alafu anatoka anaenda na kwenye ishara na miujiza au anatoka hapa tunakupili neno anamalizia E, ni kama ugali unakula huku mboga unakula kule. Eh. Tuseme kutoka katika kitabu cha Yohana, hebu niwashie pale. Yohana mlango ule wa sita mstari wa 30, hii mstari mimi ngoja nisome haraka haraka kwenye Yohana <coughs> kwa ajili ya muda. Sasa hii sitaihubiri sana. Hii iko wazi. Yohana sita ishara na miujiza. Yohana sita 30, hebu msikilize. Niniambia mambo yanafanyika na, wa, na wanadamu yafanyike na wanadamu. Mstari wa 30 anasema hivi. Yohana sita 30. Wakamwambia unafanya ishara gani basi ili tuone na tukuamini unatenda kazi gani hawa ni watu wa dunia hawataki kusikia neno la Mungu wanataka tu waone ishara ndio sio Yohana 4:48 hebu tuangalie kama Yesu alikuwa na hizi ishara zilitoka kwa Yesu wala sio kwamba walikuwa wanazitengeneza wenyewe ni Yesu lakini alikuwa na kitu kikubwa zaidi ya ishara hebu tuulize tuangalie je Yesu alikuwa anaunga mkono kutegemea sana ishara Usara 48 Eh Yohana 4 anasema hivi basi Yesu akamwambia msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa Yaani hao watu walikuwa wanataka tu waone ishara na maajabu ndio waanze kumwamini Yesu 
hivi ndivyo ilivyojaa kwenye makanisa hayo yote unasikia anapiga kelele angani huko moto ni ishara na miujiza na mara nyingi kwa sababu hawaiwezi ni fake ni ya kutengeneza eh ni baraka za fake eh naona uponyaji fake naona watu wanaenda kujenga nyumba fake naona watu wanaenda kupata kazi fake kesho na kushuta kutoka ni omba omba kama kawaida lakini simama na Mungu wako hivyo vitu vyote atakupatia kwa kwa wakati na majira yake shara fake hao watu wanamsumbua Yesu mpaka wanamdai ishara Biblia inasema katika kitabu cha Mateo mlango wa 16 ngoja nikusomee pale mimi Mateo 16 usichoke twende haraka Mateo 16 Biblia inasema hema angalia watu walikuwa wakorofi ni nani makutano ni dunia hii mstari wa 4 anasema hivi kizazi kibaya cha zina cha taka ishara wala hakitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona akawaacha kaenda zake wale hao watu walikuwa wanatafuta ishara baada ya Yesu kuondoka bila kuwapa ishara unajua wali walifanya nini walijitengenezea za kwao ndizo unazosiona zimejaa kwenye makanisa ishara zao wenye sio za Yesu Hebu tuambie mpaka sasa Yesu yuko anaweka mbele ishara huko anazipinga. Lakini mtendaji mkubwa wa ishara ni Kristo mwenyewe. Eh, Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, mimi nimalizie kabisa ile eneo. Wakorinto wa kwanza nataka nimalize mlango wa wa kwanza, Wakorinto wa kwanza moja shina mbili Eh, naomba niruhusu nihubiri kabisa. Nimalize haya. Biblia inasema kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulibiwa. Hao watu huyu Paulo yuko yuko busy na ishara huko yuko busy na kitu kingine. Watu hao wanatafuta ishara au ni warokore. Wayunani ni watu wa wa elimu wa wa, 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 wa Greek. Eh wa Greek wa Yunani ni watu wa elimu hao ndo wasomi wa leo ndo makanisa haya ya kisomi haya makubwa wao wanatafuta hekima wanataka kuona kwamba vitu viko kwa hekima wamefuata protokali vizuri na nini hawataki ishara na kurukaruka kwa sababu watu wa hekima ndio sio alafu hawa sasa wanojifuwa yahudi wa leo na ndio sawa na wapenda wa yahudi wao mkataa yesu wao wanatafuta nini wanatafuta ishara paulo anasema sisi hatuko kwenye ishara wala hatuko kwenye hekima tuko katika injili ndio tunatufanya hapa Amen. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 22 anasema hivi. Mtoto wa kwanza 14 22 anasema hivi. Basi hizi ruga ni ishara si kwa waaminio bali kwa wasioamini. Biblia inasema ishara ishara ni kwa watu wasioamini. Watu wanaoamini hawatumaini ishara. Wale wa Yahudi wanasema unafanya ishara gani tufanyie ishara ni kwa sababu walikuwa hawaamini Yesu. Ukiona unaishi unatafuta ishara na miujiza na uponyaji na vitu gani ujue hujawahi kuamini Yesu Kristo. Yeah. Hoja ya nne ni watu ni watu kusikia wanachotaka kusikia, kuhubiriwa wanachotaka kusikia. Kuchekeshwa. Eh. Yeah. Baraka feki. Hawataki kuambiwa neno lote la Mungu. Hiyo ndio kipimo. Kanisa lisiposema neno lote la Mungu linapendwa na watu. Kigezo kingine ni cha nne. Tumeshaona vigezo vitatu. Cha kwanza majengo e, nini vitu vingine tukaona e, baraka feki na nini. Kigezo kingine ikawa ni ishara na miujiza na nimegusa maeneo machache. Sijagusa kwa mfano Yesu alipomwambia alipomwambia kwenye Luka kwenye Yohana 20 sijagusa pale. Alipomwambia alipomwambia Tomaso anasema eh anasema heli wale wanao Tomaso usiwe mtu asiamini bali anayeamini heli wale wanao wasio wanaoamini bila kuona. Eh yani alikuwa anapinga kuona ishara na kutimiza vitu kwa macho. By the way tuna tunaaminiana tunamtumikia Mungu au tunamwamini Mungu kwa mioyo zaidi kwa kusikia kuliko kuona. Um, tusome kutoka katika kitabu cha Timotheo wa pili. By the way tumebagiza mistari michache sana. Kwa tumemaliza eh ili somo linaingia moyoni, kanalo, unajifunza Eh na mimi mwenyewe na kubisha kusema kwamba naliacha hivi hivi. Kwanza kabla sijafundisha najifunza. 
Siwezi kufundisha kitu ambacho si kiamini wala kufanyia kazi wala kukipitia. Ni sawa na mwalimu ana mwalimu anapokuwa darasani sana kwa anafundisha na watoto. Lakini kile kitu anakuwa alishajifunza zamani. Wengineva akija akajifunzia pale na kudanganya. Na wapo wanafanya hivyo. Anakuja pale hajui chochote, anafikiri akifika pale ataelewa eleo. Ah, Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa nne mstari ule wa Watatu anasema hivi Timotheo wa pili nne anasema maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho ya uzima ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo eh anasema wana masikio ya utafiti watataka kusikia vile wanavyotaka kusikia wewe kwambie ukienda kwenye kanisa usipo kuna masomo yanajulikana ukitaka tu Yaani hata leo ukiamua ukajikuta labda huna kazi huna nini chukua biblia ni, ni kufundisha fake ya dunia hii chukua biblia soma mistari mimi tatu anza kuzoea namna ya kukemea na kutamuka baraka za fake mdomo ni utawapata wengi watakuja ni kama uchukue e, nyama au nini utupe sehemu watakuja makunguru wanao lakini hubiri neno la Mungu waliokuwa karibu watakimbia Eh. Kwa hiyo watu kigezo cha kanisa zuri kidunia ni kanisa lenye kuambia watu wanachotaka kusikia. Eh hey, tunataka tusikie habari za baraka. Tunataka tusikie habari za uponyaji. Tunataka tusikie habari za ufufuo na uzima. Tunataka tusikie. Yaani vitu vya namna hiyo na namna hiyo tu vya uongo wao. Baraka amani fake. Leo dunia hii inafundisha amani haifundishi amani. Yesu alisema hivi, anasema msidhani kwamba nimekuja kuleta amani duniani bali upanga Eh asema nimekuja kutumba moto duniani na kama umeshawaka ni nini nataka zaidi. Eh Mungu anataka tuwe na amani lakini hataki tuwe na amani ndani ya dhambi. Yaani kwa Mungu vipaumbele viko hivi, wewe tuelewe kusudi mjue Mungu wetu vizuri. Vipaumbele viko hivi. Kitu cha kwanza ni haki na utakatifu wa. Alafu ndo amani inaweza kaje. Mungu yuko radhi Muwe katikati ya vita mtengeneze naye kuliko kuwa katikati ya amani mkamkosea. Hiyo ndio kipaumbele cha Mungu ni utakatifu na cha Mungu na kweli ya neno lake alafu vinafuata vingine. Sasa leo watu wanataka tuseme amani bila kusema utakatifu wa Mungu. Bila kusema neno la Mungu. Wewe kwambie Mungu hayuko interested na hivyo vitu vyote. Kichwa kwanza ni haki yake. Biblia inasema tafuteni kwanza haki yake na, na nini? Na eh Ufalme wake na haki yake na mengine yote mtapewa. Kama ni amani mtaongezewa, lakini weka mbele kwanza neno la Mungu. Kwanza. Na haki yake kwanza, kwanza. Eh, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Hakuna ufalme wa mbinguni bila hii kitu. Hauko, uvitenganishi. Hindo ka, hindo katiba ya Mungu. Hindo katiba ya Mungu. Eh, changamoto hii. Haya. Ndio kutoka katika kitabu cha Yohana mlango wa sita mstari wa 23. Yohana sita ishina tatu Biblia inasema okay, naomba Yohana sita ishina tatu nisisome. Niwaeleze. Eh? Yohana sita ishina eh, sio ishina tatu Yohana sita sitina tatu Kwa sababu hali ya hewa kidogo ina na ni changanya. Yohana sita sitina tatu wa, wana, yesu alihubiri neno alikuwa anasema mimi chakula kitoko kutoka mbinguni na nina nini wakasema ili neno ni gumu ni nani aweza ye kulielewa ni nani wakamwacha wakaondoka kwa sababu alikuwa hawafundishi kama makanisa ya kidunia ambayo yanafundisha wanaotaka kusikia pale wangekuja akaanza kuambia mabaraka na amani ya uongo wangejaa kwa Yesu lakini alipoambia kweli kutoka mbinguni wakamwacha wakaondoka na akauliza kina Petro akasema vipi na ninyi mnataka kuondoka Petro akasema sisi hatuna kwa kwenda tuko kwako Labda kina Petro ndo ninyi mliobaki hapa pamoja nami Labda Eh labda Eh Unasema kwenye kitabu cha wafalme kuna mtu alikuwa anaitwa Mikaya wafalme mlango wa 22 mstari wa 8 Eh wafalme wa, wakawa wanataka mfalme Yehoshafati pamoja na Ahabu wakawa wanatafuta neno la kweli la Mungu Eh lakini Ahabu akasema mimi ningemleta Mikaya lakini haniambii vitu vizuri 
Haniambi kwamba mfalme uishi milele wewe ni mtu wa Mungu sana umewekwa pale na mamlaka ya mbinguni ya Mungu hapana ananiambia maovu yangu asema huyu mtu simtaki na ushofa atakasema nini akamwita huyo yondo mtu lakini alimkuta yule mtu kwa hiyo watu wanadhani kanisa zuri ni lile linaloambia wanaotaka kusikia hapana kanisa zuri ni yanayotuambia maneno yote ya Mungu weza ya latuzi wala hayatuzi kwa hiyo kwamba maneno ya Mungu hayauwi Uki, ukizoea kusikia sauti ya Mungu Hoja ya mwisho nasema kigezo kingine ni wingi wa watu au kukubalika na watu. Eh? Ukisoma ili 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 inahitaji kufanua kwa Biblia. Iko wazi. Yaani watu wakiona kanisa linaingiliwa na watu wengi, wanaenda watu wengi, wana kukusanyiko kubwa, wako kwa wanadhani ndiko kuzuri wanataka na wao waingie kule. Ikija kanisa dogo dogo kama hili watu waweza kaja. Wanaokuja ni wale tu ambaye basi tu Mungu kamchuja. Eh Sio kigezo cha 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 kimungu hicho. Unaweza kusema ni nini? Hebu tusome kutoka katika kitabu tusome sehemu chache sana. Anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 7:48. Yohana 7. Hebu tuangalie au watu walikuwa wengi kiasi gani? Yohana 7:48. Au kukubalika na watu wakubwa eh hili kanisa halina wasomi ni watu wa chini chini wa vijijini vijijini. Hmm. Lakini wakiona ameingia humo sijui mkuu wa nini wa wilaya sijui kiongozi mkubwa wameingia watu wenye vyeo vyao si ma, ma vyeo makubwa makubwa wanadhani ndipo Mungu yupo hapana e, ukisoma katika kitabu cha Yohana 7:48 sikiliza pia unasema hivi Yohana 7:48 anasema Anasema basi 47 basi mafarisayo wakajibu je ninyi nanyi mmeda mmedanganyika ni nani katika wakuu amwaminie au katika mafarisayo ama farisayo na wakuu walikuwa wanamwamini Yesu kulingana na neno walikuwa hawamwamini kwa hiyo wana kipimo walichokuwa wanataka ni je mafarisayo wasome wasome hawa matajiri wana wako humo nao kama wamo basi ngieni kama hawamo hapo ni pabaya hapana sicho kigezo cha kiu hicho ni kia cha kidunia lakini sio cha kimungu. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha Luka nifungie hapo Luka mlango wa wa 6:26 niisha niisha soma pale kwenye Luka lakini anasema ole wenu watu wote. Hem tena pale. Eh Luka 6:26. Hem hem somea pale Luka 6:26 kama upo karibu. Luka 6:26. Au macho bado yanawasha. Biblia inasema ole wenu ninyi watu wote watakapo wasifu kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Hebu niambie leo mak- makanisa makubwa yenye kusifiwa na watu wote. Eh. No akina makasege hao. No akina mugogo hao. No makatoliki hayo. No hayo akina marosusa hayo. No watu wote wana lakini Mungu anasema ole wenu watu wote watakapo bali na kuasifu. Lakini alikuwa amerudi nyuma akasema sura ya 22, anasema 22 anasema heli ninyi watu wote watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kwa ajili ya ne, kama neno ovu kwa ajili ya mwana wa Adam. Hapa unashughulika na Mungu. Naweza kusema hii heli yenu 22 inatuhusu sisi hapa. Kama ambavyo ole wenu azikuhusu hao wengine heli iko upande huu au mnaweza kuniambia kwamba ni neno la Mungu alihusiki maeneo haya linahusika wazi wazi Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza nilisema nitafunga baada ya, ya hali ya hewa kukaa inatuzuvuruga vuruga ngoja na mimi nivuge ninamaliza kwa Yohana moja Biblia inasema mstari ule wa 46 Yohana moja 46 sikiliza pia unasema hivi Usichoke sikiliza maneno haya labda utapata muda kusikia wakati mwingine. Anasema na Sanaeli aka akamwambia laweza neno jema kutoka Nazareti. Inawezekanaje neno jema kutoka mashambani vijijini sehemu ambapo kanisa zuri ni lile ambalo lina makao makuu kwenye miji mikubwa mikubwa. Lakini hili limetokea Nazareti kwa kina hee, vijijini Galilaya lakini ala ala wakulima wakulima na wa, na wafugaji na wachungaji chungaji halijatoka kwa mafarisayo wa mjini na matajiri na wenye pesa zao hapana tusichague kudanganyika kwa sababu ndio kazi ya shetani kudanganya lakini neno la Mungu liko wazi kama hujaelewa 
ipange upya lakini iliko wazi Mungu hafichi njia zake ili kusudi atakapoajilisha wanadamu wasipate udhuru Baba tunakushukuru kwa ajili ya maneno haya asante kwa ajili ya mabili haya Mungu tuomba maneno haya baba yakatengeneze kweli yakatengeneze utendaji wa kweli na yakathibitishe imani zetu mbele yako naomba baraka zako zikabatane na watu wako Mungu asiwepo wa kulia katika yetu wiki hii yote asiwepo wa kujuta asiwepo wa kulala na kuogopa ogopa usiku Mungu katengeneze mioyo yao katengeneze nia zao Mungu kabariki makula yao Mungu watu wako na kunywa kwao na kuingia na kutoka kwao Mungu kubariki asiyepaa kuugua asiyepaa kuenda hospitali Mungu sio ma hospitali yetu Mungu ni roho mtakatifu wa wako baba mimi nitakushukuru Jehovah na Mungu baba mwana mtakatifu amen